വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പത്ത് ടീമിനെ കൂടി സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാതല ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു ഇതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടുന്നതിന് പ്രളയത്തെ നേരിടുന്നതിന് സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായി നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ രംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം എന്ന നിലയിൽ എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ മൂന്ന് തോപ്പുകളെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മലപ്പുറത്തും മറ്റൊന്ന് വയനാടിലും ഒന്ന് ഇടുക്കിയിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ടീമുകളെ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ അഞ്ച് ടീം ഇപ്പോൾ തന്നെ അർക്കോണത്ത് നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ട്രക്കുകളിൽ മറ്റ് പല ജി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള മഴയും മറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലയിടങ്ങളിലായി എൻ ഡി ആർ എഫ് ഏതാണ്ട് അവരുടെ ടീമുകളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ മറ്റൊരു അഞ്ച് ടീം കൂടി ഏറെ വൈകാതെ അയക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ജില്ലയിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും താറുമാറായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് നിന്ന് സിജു കണ്ണന് ചേരുന്നുണ്ട് സിജു പാലക്കാട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് നേരത്തെ സിജു തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന മഴയാണ് പാലക്കാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ സിജു കണ്ണൻ ൃപൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലാണ് മഴയുണ്ടായതെങ്കിൽ ഇന്ന് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അട്ടപ്പാടി മഴക്കെടുതിയിൽ ഒരു മരണം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായി ആദിവാസിയായ കാരയാണ് മരിച്ചത് അൻപത് വയസ്സുള്ള കാരയാണ് മരിച്ചത് അട്ടപ്പാടിയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു മഴ ശക്തമായതിനാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അട്ടപ്പാടിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അജളി പുതൂർ ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പിന്നീട് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എങ്കിലും ഈ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ചുരം വഴിയുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ആ യാത്രാ നിരോധനമുള്ളത് വലിയ തോതിൽ ആ മഴ ഇപ്പോൾ ആ പല മേഖലകളിലും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നഗരത്തോടടുത്ത് നഗരത്തോടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി മലമ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ദുർഗാനഗർ ശാസ്താനഗർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് വലിയ തോതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പാലക്കാട് നഗരത്തിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ഡാം തുറന്നുവിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ആ ചില ചില മേഖലകളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ആ മഴ ഇപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിരുവാണി ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ശിരുവാണി ഡാമിൽ നിന്ന് ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്ര ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മംഗലം ഡാമിലും വലിയ തോതിൽ ആ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മംഗലം ഡാമില് ജല മംഗലം ഡാം തുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി മംഗലം ഡാം തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിലും ജലനിരപ്പ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നഗരത്തോട് അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ മലമ്പുഴ ഡാമിലും ക്രമാതീതമായി ആ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ വലിയ രീതിയിൽ ആ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ മണ്ണാർക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ നെന്മാറ മേഖലകളിൽ ആ മരണം വരെ സംഭവിച്ച നെന്മാറ മേഖലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ അടക്കം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിജു ഇപ്പം നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് നഗരപ്രദേശങ്ങളോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് ശാസ്താനഗർ ദുർഗാനഗർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമായത് ഈ സമീപത്തുള്ള ഒരു ബണ്ട് കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയത് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട തരത്തിലേക്ക് നിലവിൽ നിലവിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ശക്തമായ മഴ ഇന്നുകൂടി തുടരും എന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് ഓരോ മേഖലയിലും എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയ സമയത്ത് മണ്ണാർക്കാട് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെന്മാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഏഴ് പേർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ നിലവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള നേരിടാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിരവധി ഡാമുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ഡാമുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായുണ്ട് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് അതിന്റെ പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആകെ ആകെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ശിരുവാണി ഡാമിൽ മാത്രമാണ് ശിരുവാണി ഡാമിൽ ഈ അട്ടപ്പാടിയുടെ ഒരു താഴ്വാരത്താണ് ശിരുവാണി ഡാം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി അട്ടപ്പാടിയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് തന്നെ ശിരുവാണി ഡാമിൽ അതിന്റെ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി ജലനിരപ്പിനടുത്തെത്തി ശിരുവാണി ഡാമുകൾ ഇന്ന് ഷട്ടറുകളില്ല സ്പിൽവേ വഴി ഡാം എന്നിറഞ്ഞാൽ സ്പിൽവേ വഴി ജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ശിരുവാണി ഡാമിലുള്ളത് എങ്കിലും ജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ റിവർ സ്വീസ് വഴി ജലനിരപ്പ് ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പിന്നീട് അടുത്തതായി തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മംഗലം ഡാമാണ് സിജു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സിജു ലൈനിൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ജോഷില ചേരുന്നുണ്ട് മലബാർ മേഖലയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ വലിയ കാറ്റുമുണ്ട് മലയോര മേഖലയിൽ വാഹന ഗതാഗതം അടക്കം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടിലെ വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ചേരുന്നുണ്ട് ജോഷില ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്നലെ മുതൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴ ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയോര മേഖല ആകെ തന്നെ ആശങ്കയിലാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയ മേഖലകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്പുകട അടക്കമുള്ള കട്ടിപ്പാറയടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖല ആകെ ഭീതിയിലാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ മഴ തുടരുകയാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നഗരത്തിലും ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പോഴും കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം മഴ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറായി മഴക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മഴ പെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് മഴ വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നഗരത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിന് അടിയിലാണ് മഴ വീണ്ടും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കടകളിലെല്ലാം തന്നെ മാവൂർ റോഡിലെ കടകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ശമനം പോലും വെള്ളം
രക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സഹായത്തിനെത്താനുമുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായും സജ്ജരാക്കി കൊണ്ടാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആരോടും പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറിലധികം ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ക്യാമ്പുകൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപാണ് ഒളവണ്ണയിൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലധികം ആളുകളെ ഒളവണ്ണയിലെ ക്യാമ്പിലടക്കം മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാവിലുംപാറ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഇപ്പോൾ കാവിലുംപാറയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത്രയധികം ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഈ മഴയും ഈ കാറ്റും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭീതിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാകെ ആശങ്കയുണ്ട് നിർബൻ ജോഷില ജോഷില സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ പ്രദേശം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോഷില പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മുന്നൂറോളം പേരെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പ്രദേ മലയോര പ്രദേശത്ത് കാറ്റിലാണ് വലിയ ദുരിതം ഉണ്ടാകുക അതായത് വീടുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോഷില തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ ആ തീരദേശത്തും ആ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടോ അവരെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങുകയാണോ ജോഷില തീർച്ചയായും റിബൻ തീരദേശങ്ങളിലും തിരമാലകളുടെ ശക്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തീരദേശത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയം മുൻപാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരം കടപുഴകി വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മരം കടപുഴകി വീണതിനെ തുടർന്ന് ഒരു തീവണ്ടി ഗതാഗതം ഒരു പാളത്തിലുള്ള തീവണ്ടി ഗതാഗതം നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും തീരദേശവും ആശങ്കയിലാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ എന്നാൽ എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ മഴയിൽ പതിനാല് വീടുകളാണ് തകർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും തകരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ഒരു കാരണവുമില്ല ജനങ്ങൾ ഇവിടെയൊന്നും തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഗണപത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര കാറ്റിൽ പറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ മേൽക്കൂര ഇരുമ്പും ഓടും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മേൽക്കൂര വലിയൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു വരുത്തി തീർക്കുക എന്നാൽ ഇന്ന് സ്കൂൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കലക്ടർ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൻ ദുരന്തത്തെയായിരുന്നു കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുക എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അപകടം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മഴ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാം ജോഷില ശരിയാണ് കോഴിക്കോട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ജോഷില ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും മഴ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചു മുന്നൂറോളം പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മലയോര പ്രദേശത്ത് നിന്നും മാറ്റി എന്നതാണ് ജോഷില ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം ചെയ്യുന്നു ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സമീർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് സമീർ അതായത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ അടക്കം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ഇടുക്കിയിൽ തുടരുന്നു നേരത്തെ മൂന്നാർ ടൌണ് പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിൽ അടിയിലാകുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മറയൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലാകെ കനത്ത നാശം വിതച്ച് മഴ തുടരുകയാണോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സമീർ വിവരങ്ങൾ നിർബൻ
കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാതയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിയുകയും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുമളി കോട്ടയം റോഡിലും മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് അവിടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശ നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് അഞ്ച് പേർ മരണപ്പെട്ട ഗാന്ധിനഗർ ചെറുതോണി ഗാന്ധിനഗറിൽ ഒരു വീട് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിലെ ഗൃഹ ഗൃഹനാഥനായിട്ടുള്ള ഹമീദ് അറുപത്തിയൊന്നുകാരനായിട്ടുള്ള ഹമീദിനെ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യക്തിയെ ഈ വ്യക്തിയുടെ അറിയോളം ഭാഗം മണ്ണിനടിഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടുകാരും പോലീസും എത്തിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണുള്ളത് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിർബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് മൂന്നാർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മുങ്ങി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മൂന്നാർ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് മൂന്നാറിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാർ മേഖലയിൽ മാത്രം രണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുകയും ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദുമൽപേട്ടയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരിയവര പാലം പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിപ്പോയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതേ തുടർന്നാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മറയൂരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് മറയൂർ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മേഖലകളിലേക്ക് ഫോൺ ബന്ധം പോലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള വാർത്താവിനിമയങ്ങൾ അവിടെയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ നാല് അണക്കെട്ടുകൾ ചെറിയ അണക്കെട്ടുകളായിട്ടുള്ള നാലെണ്ണവും ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ തോതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കല്ലാർകുട്ടി കല്ലാർ പാമ്പള മലങ്കര എന്നീ അണക്കെട്ടുകളാണ് അതിന്റെ പരമാവധി വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എങ്ങുമുള്ളത് പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളായിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാറിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലും ജനപ്പ് താഴ്ന്ന താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചെറിയ അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞു കഴിയുന്നു വലിയ രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ നിർബന്ധരാവുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങൾ വസിക്കുന്നവർക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിന് താൽക്കാലികമായി കൊണ്ടൊരു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർബന്ധരായിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയായിരിക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ജില്ലയിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പ്രധാനമായും മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏഴിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ വീണിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വിനോദസഞ്ചാരികളെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രാത്രികാല യാത്രയ്ക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ആറ് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാണ് ഹൈറേഞ്ചിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ തുടരും അതായത് ഈ അലേർട്ടുകൾ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പതിനൊന്നിന് ശേഷം അത് നീട്ടണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക എന്തായാലും വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള നാശ നഷ്ടങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലും ശക്തമായി മഴ തുടരുന്നു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ മൂന്നാറിൽ ഏകദേശം വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുണ്ട് വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിഫോൺ ബന്ധം അടക്കം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ റോഡ് ഗതാഗതം പലയിടത്തും മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന മറയൂർ അടക്കം വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇത് സംബന്ധിച്ച
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷിത ഭവനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വസിക്കുന്നവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത നിലവാരവും നേരത്തെ ഇവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ദുരിതക്കയത്തിൽ ഞെരുങ്ങി ജീവിച്ചവരുടെ സ്വപ്ന സൗധമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭവന സമുച്ചയം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്കായി അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ മച്ചിപ്ലാവിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ സമുച്ചയത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത് കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് വാടക വീടുകളിൽ താമസിച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ലഭിച്ച സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന താമസം താമസം പത്തുമൂപ്പ് വർഷം കൊണ്ട് വാടകയ്ക്ക് ഇടുന്നു വളരെ ദുരന്തത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ വാടക കൊടുക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് ശരിക്കും പറയാനുള്ള വളരെയേറെ സംതൃപ്തനാണ് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാടക വീട്ടിൽ നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വാടകയ്ക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചോർച്ചയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാറാൻ പറയും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടി ചെന്നിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെയാണ് വളരെയേറെ നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും വളരെ ഓരോ ദിവസം തോറും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു സംതൃപ്തനായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോകണം കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഓണം ഉണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു വീട് ആ വീട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടായി അത് നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു സ്വപ്നം അല്ലേ ആ സ്വപ്നം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാഫല്യമായി അങ്ങനെ വന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു യാതനയുടെ ഭൂതകാലം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓരോ കുടുംബവും ഏറെക്കാലം വാടക വീടുകളിൽ താമസിച്ച് ഏറെ ദുരിതം പേറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് തങ്കമ്മാ രാജീവ് അവരിപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ താമസം താമസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമായി പോയി അന്ന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഗറും പ്രഷറും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോവാൻ വേല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയിലാണെങ്കിലും പത്തിരുന്നൂറോടെ മരുന്നിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടി പോകുന്നു ഇപ്പൊ സന്തോഷമായോ സന്തോഷമായി ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ ഒരു സമാധാനമായി ഇറക്കി പിടിയാനല്ല അതും ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ മരണം വരെ ഇവിടെ കിടക്കാനില്ല അതാ എനിക്കുള്ളത് അതൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൈമുമ്പി നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളവും മഴയൊക്കെ ആയി കിട്ടിയ വീട് വാടക വീട് തന്നെ തകർന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ ചാലക്കുടിക്ക് പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ വിളിച്ച് വീട് കിട്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അതിൽ ഓടി വന്ന് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി പതിനാലാം നമ്പർ റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ സന്തോഷം പിന്നെ സർക്കാരിന് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊക്കെ പിന്നെ ലൈഫ് മിഷന് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ ഹാൾ അടുക്കള കുളിമുറി ശൗചാലയം എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അംഗൻവാടി ലൈബ്രറി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസവും വിദഗ്ധരെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നിത്യരോഗികൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മാറുന്ന കേരളത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ഈ നിർമ്മിതി ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും മൂന്ന് വീതം ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കരിമണ്ണൂർ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇനിയുള്ള നിർമ്മാണം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ദിലീപ് ഗോപിക്കൊപ്പം സമീർ വഴങ്ങോട് ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ മൂന്ന് മണി